हेलो व्यूअर्स स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका उद्देश्य है आपके इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करना पिछले वीडियो में हम लोगों ने एंड से जुड़े हुए कुछ सब्जेक्ट्स का अध्ययन किया था इस वीडियो में भी हम लोग उसे कंटिन्यू करेंगे वैसे व्यूअर्स जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन में जाकर उसे देख सकते हैं तो इस वीडियो के पहले रूल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं यदि दो सिंगुलर नाउन्स आपस में एंड से जुड़कर सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाए और पहले नाउन के आगे आर्टिकल अर्थात ए एन डी या पोजेसिव एडजेक्टिव जो माई आवर योर हिज हर आदि होता है का यूज हुआ हो तो यह सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है इसीलिए इसके साथ सिंगुलर भर भी लगेगा चूँकि हम जानते हैं एस एस रोल सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर भर्व पी पी मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल भर्व इसे हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं जो आपके स्क्रीन पे है द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर खालिस्थान नॉट प्रजेंट इन द मीटिंग सचिव और खजानची मीटिंग में उपस्थित नहीं थे तो थे के लिए यहाँ दो वर्ड है दो भर्व है बाज या बियर दोनों में से एक का यूज करना है चूँकि यहाँ एंड से जुड़े हुए दो नाउन सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर उसमें से केवल पहले नाउन के आगे आर्टिकल यानी दी आया सेक्रेटरी के आगे मींस एक ही आदमी है जो सेक्रेटरी भी है और ट्रेजरर भी है अतः यह सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट करेगा इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब बाज का यूज होगा अगला एग्जाम्पल देखते हैं माई अंकल एंड गार्जियन खालिस्तान कम टू सी मी हैज में लगाना है मेरे अंकल और मेरे गार्जियन मुझसे मिलने आए हैं इसमें अंकल एंड गार्जियन दो नाउन हैं और पहले नाउन अंकल के आगे पॉजिटिव एडजेक्टिव माई आया है तो यह सिंगुलर सब्जेक्ट को दर्शाएगा क्योंकि एक ही नाउन के आगे पॉजिटिव एडजेक्टिव आया है तो इसीलिए इसके साथ सिंगुलर भर्व का यूज होगा हैज हैब में सिंगुलर है हैज जिन लोगों ने वर्व के सिंगुलर प्लूरल रूप को नहीं समझा है वो ऊपर आई बटन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं परंतु एंड से जुड़े दोनों सिंगुलर नाउन के आगे यदि आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव यूज हो तो इसे प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है और इसीलिए इसके साथ प्लूरल भर्व लगाया जाता है जिसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे है दी सेक्रेटरी एंड दी ट्रेजर खालिस्थान नॉट प्रजेंट इन दी मीटिंग सेक्रेटरी अर्थात सचिव और ट्रेजर मीन्स खजानची मीटिंग में प्रजेंट नहीं थे बाज बेर में लगाना है तो पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं सेक्रेटरी एंड ट्रेजर दोनों के आगे दिया आया है सेक्रेटरी के आगे भी और ट्रेजर के आगे भी यानी यह प्लूरल नाउन को डिनोट करेगा इसमें दो लोग हैं एक सेक्रेटरी है और एक ट्रेजर है इसलिए इसके साथ प्लूरल भर्व का प्रयोग हो प्रयोग होगा बाज बेर में प्लूरल है बेयर अगला एग्जाम्पल देखते हैं माई अंकल एंड माई गार्जियन खालिस्थान कम टू सी मी इसमें दो नाउन है अंकल एंड गार्जियन और दोनों के आगे माई यानी पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज हुआ है अर्थात दो व्यक्ति हैं एक अंकल है और एक गार्जियन है वो मुझसे मिलने आए हैं तो हैज हैव में प्लूरल भर्व है हैव उसका यूज कर किया जाएगा क्योंकि यह सब्जेक्ट प्लूरल है अब हम अगले रूल की ओर बढ़ते हैं यदि फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स यानी वैसे शब्द जिनके द्वारा पारिवारिक संबंध बतलाए जाएं, वे आपस में एंड से जुड़कर सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाए और इसके आगे पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज हुआ हो तो इस सब्जेक्ट को प्लूरल माना जाता है और इसके साथ यूज होने वाला वर्ब भी प्लूरल होता है जिसे आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं योर अंकल एंड आंट खालिस्थान टू विजिट द रेड फोर्ट तुम्हारे अंकल और आंट लाल किला घूमना चाहते हैं अब वांट या वांट्स में लगाना है तो यहाँ दो लोग हैं अंकल अलग है आंट अलग है तो यानी सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए भर प्लूरल होगा तो वांट और वांट्स में प्लूरल होता है वांट इसी तरह से अगला एग्जांपल माय मदर एंड फादर दो लोग हैं एक मदर और एक फादर यानी प्लूरल सब्जेक्ट है तो भर भी प्लूरल होगा हैज हैब में यूज होगा हैब माई मदर एंड फादर हैब रिटर्न फ्रॉम दिल्ली मेरे माता और पिता दिल्ली से लौटे हैं
अब हम अगले रूल की ओर चलते हैं यदि सब्जेक्ट के रूप में यूज होने वाले दो सिंगुलर नाउन्स आपस में एंड से जुड़े हों और पहले नाउन के आगे अथवा दोनों नाउन्स के आगे ईच या एवरी का यूज हुआ हो तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है और इसके आगे सिंगुलर वर्ब लगाया जाता है इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं ईच पेन एंड पेंसिल खालिस्थान ब्लैक यहाँ पेन और पेंसिल दो नाउन हैं और पहले नाउन के आगे ईच का यूज हुआ है तो इस कंप्लीट कम्बिनेसन को जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है इसको हम सिंगुलर मानेंगे और इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज आर में आर इज का यूज करेंगे ना कि आर का इस तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं ईच पेन एंड ईच पेंसिल इसमें देखिए पेन और पेंसिल दो नाउन है और दोनों के आगे ईच का प्रयोग हुआ है पेन के आगे भी और पेंसिल के आगे भी लेकिन फिर भी यह सिंगुलर ही सब्जेक्ट है इसको प्लुअल नहीं मानेंगे माई या आर्टिकल की तरह यह सिंगुलर मानेंगे और इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज आर में से इज का प्रयोग होगा एक और बात यहाँ ध्यान देने की है कि ईच या एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग होता है कभी भी प्लुरल नाउन का प्रयोग नहीं होता है तो आज के वीडियो में हम लोगों ने दो नाउन्स को एंड से जोड़ने पर सब्जेक्ट के रूप का अध्ययन किया और इसके बाद हम अन्य रूल्स का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे आप लोग वीडियो के साथ बने रहें तब तक के लिए धन्यवाद